Mr. Von Michelin. Are you ready? Ik ben Xavier van Damme en ik ben directeur van het festival Oude Muziek hier in Utrecht. Uh, de eerste vraag is natuurlijk Oude Muziek, wat is dat? Uh, ik kan het eigenlijk het makkelijkste uitleggen door gewoon hier te wijzen op de plek waar we staan. We staan in de Pandhof, de kloostertuin naast de Dom. De Dom die ligt achter mij hier. Nou, wat we eigenlijk doen met oude muziek is op zoek gaan naar de soundtrack van deze architectuur. Dus architectuur uit de middeleeuwen, ook al een beetje later. Wat wij eigenlijk doen is op zoek gaan naar welke muziek hoort daar eigenlijk bij. En als ze die muziek gevonden hebben, dan willen we ook nog eens weten hoe die muziek toen ter tijd heeft geklonken. Met welke instrumenten dat was, met wat voor stemtechniek dat allemaal gebeurde. En dat is eigenlijk wat we doen. We zorgen voor de klankband bij deze architectuur. After you. <laughs> I'm Renat van Mechelen. I'm come, I come from Belgium and I'm singing. I'm a tenor. Gee. I'm Thomas Denford and I play the lute, which is this weird big instrument. For me it was nev never a difficulty to love this kind of music or to have a passion for it. And during all my school life also I was never ashamed of loving this beautiful music because in fact it's It's very close to the the modern music. Sometimes it's even richer. Of course, it it has not the same beats and 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 stuff that people today need sometimes. But I do believe that young people today who really try to know this music, I think nearly everybody can love it. But a lot of people don't like it because they don't know it, and you cannot like something you don't know. So. I think it's just beautiful music. Ik denk zelf dat de oude muziek uh, de meest emotioneel beladen muziek is die je kunt vinden. Wat dat betreft is het eigenlijk ook best makkelijke muziek om naar te luisteren. Als je luistert naar muziek uit de Renaissance, die heeft zoiets, ja, iets zweverigs zullen sommige mensen zeggen, maar iets etherisch, iets waar je eigenlijk heel makkelijk Inkomt. Ook al is het vaak heel moeilijke muziek, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Je kunt er heel makkelijk op inschakelen. En als je luistert naar muziek uit de barok, dat is iets helemaal anders. Dat is echt muziek waar heel veel pit in zit, waar heel veel motoriek in zit. Uh, ja, waar de emotie ook, de uitdrukking van de emotie, het eerste doel is van die muziek. Dus barokmuziek, denk ik eigenlijk ook zelf, is voor mensen die iets willen afweten van klassieke muziek, maar niet zo goed weten waar ze, er, waar ze precies moeten gaan instappen. Ik denk dat het geweldig instaprepertoire is. Barokmuziek is gewoon muziek. Het klinkt en je snapt het. I think it's just We get this idea in classical music that it's everything's really reserved for an elite and that it's you have to be really intellectual to get into things. Well actually when you think of it it's just music that is from another time but at the time was appreciated strongly like rock is right now. And if you really get into it you notice you can be a young teenager and, and actually love Dowland as much as Jimi Hendrix. Go, an opera is talking about real emotions. Tonight also the music is about 
about love, about uh, crying for love, about uh, about girls that say no all the time, uh, about being depressed about it. When you see a modern album, it's the same themes. Good, good speech. Well done. <laughs>